subskrybuj nasz kanał na YouTube. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, można powiedzieć, że już powoli zbliżamy się do takiego jakby półmetka tego świętego okresu, w którym mamy podejmować pokutę, nawrócenie, bo tak pragnie Jezus, tak pragnie Kościół. A w tym roku Wielki Post, można powiedzieć, jest szczególny, gdy właśnie nasz kraj, zresztą nie tylko nasz kraj, jest dotknięty pandemią. I być może wielu z nas może obawia się o swoje życie, zdrowie, ale także i swoich najbliższych. A jak w obliczu tych niepewności powinien zachować się wierzący katolik, uczeń Chrystusa? I tutaj, moi drodzy, pragnę przywołać słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Te słowa, moi drodzy, Pana Jezusa są bardzo wymowne i rzeczywiście bać się powinni ci, co żyją pozbawieni stanu łaski uświęcającej. I nie tylko w czasie epidemii, ale właściwie w każdym momencie swojego życia, w którym mają grzech śmiertelny na sumieniu. Bo musimy pamiętać tę prawdę, którą Kościół nam powtarza, daje do wierzenia, że jeżeli człowiek umrze, chociażby z jednym grzechem śmiertelnym, z którego się nie wyspowiadał, to do Królestwa Bożego nie wejdzie, pójdzie na wieczne potępienie. Natomiast człowiek wierzący, będący w stanie łaski, nie musi się obawiać. Nawet jeśli nasze ciało zostanie dotknięte jakąkolwiek chorobą, to pamiętajmy, że nasze życie jest zawsze w rękach Bożych. A jeżeli sądzę inaczej, jeżeli w to nie dowierzam, to trzeba postawić sobie podstawowe pytanie, jaka jest moja wiara, w co wierzę, czy ufam Bogu. I moi drodzy, zawsze taki czas doświadczenia, cierpienia, lęku, obawy jest próbą. Próbą, która w bardzo prosty i przejrzysty sposób demaskuje to, co kryje się w sercu człowieka. I wtedy widać niejako czarno na białym, co jest w nas, czego się boimy. Wtedy widzimy, jaka jest nasza wiara. Moi drodzy, wielki święty Karol Boromeusz w czasie epidemii, jaka pustoszyła Mediolan w XVI wieku, gdy inni uciekli w obawie o własne życie, Święty Karol wraz ze swoimi kapłanami niósł pomoc i to w różnym wymiarze tym, którzy byli chorzy, którzy umierali. I Święty Karol rozumiał, że to, czego najbardziej potrzebują chorzy, jest to przyjęcie Najświętszego Sakramentu. I jeszcze na rok przed rozpoczęciem zarazy miasto nakazało zaprzestania uroczystości jubileuszowych jakie odbywały się w mediolańskiej katedrze. Kardynał Boromeusz podporządkował się tym miejskim zaleceniom i zakończył uroczystości. Ale ci sami urzędnicy kilka miesięcy później zorganizowali huczny festyn w Mediolanie. Całe miasto świętowało, zapominając o zarazie. Pierwszym, który otwarcie wypomniał władzom niekonsekwencje, Głupotę, narażanie życia innych był właśnie święty Karol. 
I mimo, że w momencie wybuchu zarazy przebywał w Lodi, szybko wrócił do zagrożonego miasta. Zarządcy miejsce na początku zupełnie nie zgadzali się na kontakt duchownych z zarażonymi. Ale widząc upór kardynała i jego poświęcenie, dali za wygraną. Święty nie wyobrażał sobie opuszczenia chorych. Pozostał nawet na miejscu, gdy papież Grzegorz XIII dał mu możliwość prowadzenia swojej posługi z daleka, spoza miasta. Ale nie wszyscy ludzie Kościoła posiadali jednak tego samego ducha, co mediolański kardynał. Widząc zatem małoduszność swoich kapłanów, sprowadził chętnych do pomocy zakonników z innych diecezji, a nawet ze Szwajcarii. Co więcej, w szpitalu, w którym wybudował, w środku tego szpitala umieścił kaplicę, tak by każdy z chorych, który tam przebywał, mógł widzieć, chociażby przynajmniej z daleka, mszę świętą. Dodatkowo święty Karol zainicjował wielką modlitewną kampanię w intencji ustania zarazy. O nawrócenie grzeszników, przebaczenie Bożego Majestatu. W mieście odbywały się nabożeństwa 40-godzinne, procesje, pielgrzymki. Praktyka postu i jałmużny objęła całą diecezję. I co ważne, bardzo wiele osób w tamtym czasie się nawróciło. W obliczu choroby prosili kapłanów, by do nich przychodzili, by ich spowiadali, by udzielali komunii świętej, a ci czynili pokutę, powracali do Boga. Drodzy bracia i siostry, Przywołałem w tym miejscu postać świętego Karola Boromeusza, aby ukazać nam nie tylko postać heroiczności wiary tego świętego kardynała i innych kapłanów, ale również postawę chorych, którzy byli dotknięci epidemią, najprawdopodobniej ospy. Ci ludzie w bardzo wielu przypadkach nawracali się. Jednych Bóg powoływał do wieczności, a inni często w cudowny sposób odzyskiwali zdrowie. I pamiętajmy, moi drodzy, że to, co się dzieje w naszym życiu, jest zawsze z dopustu Bożego. I musimy pamiętać to, że Bóg, nawet z największego dramatu, jest w stanie z naszego życia wyciągnąć dobro. Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności należy zatroszczyć się o swoją duszę. Przypomnę słowa, które przywołałem na początku z Ewangelii. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w, piek w piekle. Moi drodzy, nie znamy planów Pana Boga. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Być może to znak końca czasów i powtórnego przyjścia Chrystusa, by dokonać sądu. Być może jest to dla nas czas wielkiej próby naszej wiary, dla nas chrześcijan, by się okazało, którzy rzeczywiście należą do Chrystusa. A być może to kara, jaka dotyka świat za najcięższe grzechy, apostazje całych narodów, aborcje, grzechy sodomskie. I tylko Bóg jeden wie, jaki jest cel tych wszystkich wydarzeń, przez co jeszcze będziemy musieli przejść jako chrześcijanie, jako katolicy. Tego nie wiemy. Co więc mamy zrobić, moi drodzy? Przede wszystkim zachowajmy w naszym życiu wiarę przepełnioną ufnością do Boga. Zachowajmy spokój, abyśmy nie popadli w panikę, która sparaliżowała już znaczną część społeczeństwa. Spowiadajmy się często i przystępujmy do Komunii Świętej. Jaki będzie koniec tych wydarzeń? Tego nie wiemy. 
Ale musimy pamiętać zawsze, że finał na pewno będzie szczęśliwy dla tych, co ocalą swoją duszę. Dla tych, którzy nie dadzą się zwieść i nie uwierzą, że woda święcona i komunia święta może im zaszkodzić. Nigdy w obliczu różnych epidemii w przeciągu dwudziestu wieków istnienia Kościoła o czymś takim nie słyszano, że woda święcona czy Najświętszy Sakrament miałyby komuś zaszkodzić. A nawet wprost przeciwnie, znanych jest i sporo udokumentowanych przypadków, gdzie woda święcona, Najświętszy Sakrament uzdrawiały człowieka. Módlmy się, moi drodzy, miłosierdzie dla świata, aby ustała ta pandemia, a dla grzeszników o nawrócenie, by wyszli z epidemii choroby duszy, w jakim trwają nierzadko od lat. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube. Bóg zapłać za Wasze wsparcie. Wspierając nasz kanał pomagasz tworzyć kolejne treści. Więcej informacji w opisie filmu.